。で、次に、えー、ウロコートにます。ウロコはあの年齢を調べたり成長履歴を調べたりいろいろそういうことができるできますただあそうまあいいか先にウロコ取っちゃうかえっ、ー、とウロコを取る場所は背びれの終わりから、えー、尻びれの先端ここを結んだところのラインで側線を抜いたところこの辺この辺を取るのがいいと言われてますこれどうしてかというと、えー、さっきが成長するときここを中心に、ね、成長すると言われていて、まあ、ここに鱗を取るといいですよということになっておりますで今やってるのはカラフトマスなんで年齢が実はもう分かっちゃってるんであまりここの鱗を取っても重要じゃありませんこれはガムカードとウルコ専用のサンプリングのグッズですね。で、えっ、ー、と、鮭の特徴としては、えっ、ー、と、まず、まず鮭一般の特徴としては、まあ、魚としてはスリムな形。ね、それから、まあ、ウルコも比較的魚にしては、まあ、タイとかコイなんかに比べたらさ、ウルコも非常に小さいです。それから鮭の特徴としては、えー、普通のこれらのヒレの他に、油ビレっていうね、ヒレがあります。油ビレですね。普通のヒレっていうのはここに気状という線、まあ、骨が入ってるんですけど油ビレっていうのには、えー、この骨気状っていうのがありませんこれブヨブヨしてるやつですねこれがありますそれから、えー、腹ビレの付け根にですね液突起脇の突起あるいは脇の鱗って書くんですけどこれですねこれ若林君これがあります。これも、えー、鮭の、えー、特徴の一つです。はい。で、えー、今サンプリングするのは、えー、カラフトマスというまあ鮭の仲間なまあ、マスと言っても鮭の仲間で、えー、小型の鮭の仲間です。で、日本では2番目に取れる、えー、鮭で、こいつの特徴と外外洋だと、えー、白鮭でも銀鮭でもカラフトマスでもみんな銀ピカです。ね。でまあ、どうやって区別するかというと、まあ、カラフトマスは小型あるいは鱗が小さいっていうのがあるんですけどそれ以外にもちょっとこのこうひれ見てくださいこ,うこ,うここに黒いなんか斑点がありますよね黒い斑点それからこういう鱗が剥がれたところですねこういうところにも大き,大きめの斑点があります、えー、普段は鱗で隠れてるんですけどこの鱗が剥がれるとこういう斑点があるのもカラフトマスの特徴になりますはい一旦飛び